どんなムードに包まれて仕事をするのがお好みかしらもちろん、これであなたの仕事が減らせるわけじゃないけれど、私の演奏でリラックスしてもらえないと、肩身が狭いもの。これから始まるコンサートは、アーミアさんのために企画したものよ。好奇心が抑えきれないわ。彼女の感情を指でなぞることが許されたなら、彼女は私の心の中にどんな光景を見るのかしら。あら、その表情、心配なのそれならあなたも参加して、常に私をそばに縛りつけておくといいわ。音楽は混沌の中より見出された秩序である、と、リターニアの教師たちからは、そう教わったけれど、結局みんな沈黙や狂気の中で命を落としたわ。私なら、生徒たちには音楽は流れる意志であり、自己を表す言語である、とでも教えるかしらね。指が硬くなっているみたいだけど、こういったレッスンには不慣れなのかしら。リラックスして、私についてきて。あら、何よ、フェデリコ。地雷や電気柵で私を歓迎してくれるのあなたもレッスンを受けたいのなら、私もドクターも、断ったりはしないわ。ドクターの希望であっても、私は演奏の手を止めないわ。傷を負うとしても、自由を感じられることに、変わりはないもの。私の命だって他の命と何ら変わらないひとたび動きを止めればたちまち終焉に向かって進んでいってしまうものだからどれほど強い心の持ち主でもいつか消えてなくなる定めに逆らうことはできないわもし命に意味があるというのならそして混沌と虚無に抗える何かが本当に存在するとしたら、それは、今この瞬間、私が感じているすべてと、それが織りなす、旋律くらいのものかしらね。雲を、眺めていたの。あの中いっぱいに水が溜まれば、雨粒になって、こぼれ落ちるでしょ母が家を飛び出したのも、それくらい自然なことなのに、父は未だにそれを認めようとはしないのよ。ドクターはどうあなたも真実を告げる心の声に、耳を覆うのかしら。実を言うと、ドクターの仕事に付き合うのは、少しだけ退屈なの。ええ。あなたの学章を奏でたいとは思わないし、そもそも禁止されているもの。そう自分に言い聞かせて、膨れ上がるあなたへの期待に、蓋をしているのよ。いつかこの思いが、ゲンと一緒に弾けてしまうのが恐ろしくて、そうなってしまえば、あなたは私の胸の中で、奇妙な欠片となって、バラバラに崩れ落ちてしまうから。あなたの専属演奏家になりたいの。私に、あなたの頭の中を覗かせて。そこでは、どれほど緻密な構想が組み上げられていて、どれほど恐ろしい意志が吹き上がっているのかしら。あなたの楽章が、この上なく色鮮やかな旋律を奏でれば、きっと私は虜になる。そうしたら、あなたのために、私自身を奏でるわ。おやすみなさい。この癒しの旋律に幻覚を込めるのはよしておくわ。なんてね。あなたの夢はもう十二分に精彩を放っているもの。演奏で自己紹介したいところだけれど、残念ながらしばらくはあなたに向けての演奏を禁じられているの。ということで、コードネームを決めましょうか。ビルトゥオーサ。そう呼んでちょうだい。
。こんな風に他人を傷つける方法なんて、学びたいとは思わないから。しばらく上の空でもいいかしら。音色が二人を繋がなくたって、あなたは私への理解を、どんどん深めてくれているのね。だけど、この心に弾む喜びを、あなたと共有するにはどうしたらいいかしら。弦に指を乗せるたびに、周囲に漂う感情が、私の中に流れ込んで、指先を通って、空と大地に流れていくの。聞こえたかしらこれが、命のあるがままの叫びよ。なんて衝撃的で、美しいのかしら。今日はどんな聴衆を集めてくれたの合奏はあまりやらないけれど、一人一人の音に合わせてみるわね。音符は追憶に沈み、旋律が頭の中をこだまする。あなたたちの心はどんなトーンで響くのかしらいつでも演奏できるわ。リクエストはあるかしらここからは私の独奏よ。即興をお楽しみあれ。油越は黄金にきらめいて。苦しみもいつかきっと終わるわ。自由と陽光に包まれて。思いっきり自分自身を感じて。戦争そのものに演奏する価値はないけれど。私は戦場に流れるすべての音に耳を傾けるわ。それが英雄のものであっても。難民のものであってもね。終わったのあなたの勝利は、私の演奏で飾り立てるまでもないわね。そんなことをするよりも、あなたに、あの流れていった雲を奏でてあげたいわ。罪悪感、疑念、恐怖。戦いの煽りを受けたそんな感情たちが、彼らを島で追い立てるわ。演奏が終われば人も散るけれど、終演してから弦はいつまで震え続けるのかしら。美しい夕焼けね。デッキに流れる音楽もあったなら、きっとこれ以上ないくらいロマンティックなんでしょうね。弦が震えているわ。あなたのために。あらずっと隅っこでじっとしているから気になったいつまでも頭の中に鳴り響いている曲があって、それを完璧に表現できるようになるまでは、寝ないつもりなの。アークナイツ。私もたまには、人だまりから距離を置きたくなるの。すべての音から離れて、ただひたすら自分自身を、そしてあなたを感じたくて。